Redzera na área, senhoras e senhores, hoje para mais um videozinho, mas não de gameplay. Quer dizer, é uma gameplay, né? Saiu a gameplay de Exoborn. Inclusive é um jogo que eu já trouxe aqui no canal. Eu tava reagindo ao trailer dele quando foi anunciado. Um trailer. Era curtinho, né? Um trailer de gameplay. Ele foi anunciado acho que ano passado, eu não lembro. É um game que me chamou atenção pela temática, né? Mais futurista, cyberpunk. Eu gosto dessas paradas, né? Vocês estão ligados? E Jack Frags, eu não sei se vocês conhecem o canal dele, eu acompanho por causa de Battlefield, enfim, né? Ele pôde jogar um game, cara, e ele lançou o um videozinho dele lá, patrocinado, né? O jogo é feito pela Shark Mob. Eles fizeram aquele Battle Royale de vampiro, né? Eu vou botar o trailer aí pra vocês, não sei se vocês jogaram, né? E e agora eles estão com esse, com esse game aí, então ainda eu acho que não tem data, eu não lembro. Eu só quis ver o trailer com vocês aqui pra, pra reagir. E algumas partes, cara, né? Eu tinha, eu tinha visto, acho que eu vi um shorts, cara, não sei. Me lembrou muito Off The Grid, cara. Sério, tem umas coisas aqui que tá muito Off The Grid. E eu vou até editar o vídeo nas partes ali que eu vi lá no Shorts. Provavelmente vai estar tá aqui, né? Cara, é muito igual, tá? É muito igual. O jogo é um jogo de extração. PVP, ele é focado no PVP. O que me quebra um pouco, porque eu achei que o jogo ia ser uma parada meio The Division, tá ligado? Porque a, a galera que tá fazendo o jogo são pessoas que trabalharam no The Division. Então, né? É isso. Vamos ver aí qual é que é do, do game. Tá anunciado pra PC e console. Vamos ver qual é aí. Bora. Born from Swedish developer Shark Mob. This is pitched as a tactical open world extraction shooter set in an apocalyptic US. Unreal Engine 5. É, ele falou, né? É um jogo de mundo aberto feito na Unreal, né? 5. Provavelmente é bem bonito. Aqui no vídeo não dá para ver muito bem. Eu isso que botei para botar mais, para colocar mais. É, pra gente ter a noção, né? Mas... Visuals here too. I've played for a couple hours so far, and to keep it simple, you go in, you complete missions, loot, fight other players, fight NPCs, and attempt to extract. There's also vehicles too, which is... Não tem veículos também, In the menus, you've got a bit of crafting, you've got assignments, which are missions, you've got vendors who will sell you... Ah, tem missões... And most importantly, your loadout. And this is where... É, o esquema de loadout, dá pra ver até os itens aqui, ó, item roxinho, azul, né? Pelo que eu entendi... Ele não é um jogo de nível, sabe? Tipo um The Division da vida, que você vai subindo nível e tal. Eu acho que você pega esse equipamento no mapa mesmo. E ele é tem esse modo, pelo menos aqui, que ele tá jogando. É de extração, né? Então é PvP e PvE. Você pode equipar diferentes rigs, weapons, weapon mods, armor, defense, utility, grenades, etc. Quando você está no match, você sabe como isso vai. Você luta, se você morre e sua squad wipes, isso é GG. Você vai perder o que você está carregando. Risco e risco para a proteção. No momento, há algumas diferentes coisas de rig no jogo. E essas são muito importantes, porque elas permitem para diferentes playstyles e habilidades. O Kestrel Rig permite que você hover no ar e se mover por um tempo limitado. Time. Great for reposition. Tem classes, né? Com habilidades específicas, hein? Você pode tirar os seus oponentes de uma posição de ar. É uma boa escolha para jogadores que gostam de ser extremamente mobile. Você pode também liberar um blast de compressed air que damage e aflige os inimigos com uma concussão. O Viper Rig aqui, isso vai mostrar o número de jogadores hostiles em um radio de 50 metros. Ah, isso é um canil. Como um sistema de alerta passivo para as zonas quartas. Isso pode também permitir você dash forward e deliver um golpe de blade punch para alguém infortunado o suficiente para entrar no caminho. E depois o Kodiak, que é o jogo mais pesado que eu prefiro, esse rig pode se levantar para um ataque massivo de AOE. Foi isso aí que eu vi, ó. Cara, isso aqui está muito off the grid, sério. Eu vou editar aí para vocês, cara, vocês vão ver. Essas habilidades estão muito off the grid, cara. Tanto aquele dash que ele dá com a espadada ali, That quanto esse pulo aqui, mano. Ground for a massive AOE attack, knocking enemies back, and reinforced defenses when using enhanced sprint to reduce body shot and headshot damage by 70%. So, he's great for CQ. Cara, <laughs> quem copiou quem, hein? Also two slot expansions for inventory, which is a nice perk. Obviously, the rigs are a big feature of Exoborn. People are going to find their favorites, offering new tactics for players, and I imagine that more will be added. Até uma corridinha. Weather also plays a huge integral role in this game too, and changes how you play and how you interact with the world and enemies from match to match. For example, giant tornadoes had spawned in this game, and this allowed me to get to a super high position for Overwatch and also easy movement to any part of the map without having to risk going on foot or in a vehicle. You'll also find these mini gusts of winds here that you can use to gain height rapidly and maybe reposition. Heavy... É, ele fala que tem muita coisa interativa com o mundo, né? Vocês viram os tornados ali e tal. 
Pra a gente conseguir se movimentar. Eu não sei o quanto o mapa é grande, né? Não dá pra, pra ver. Cara, a gameplay parece boa, né? Ó, oh, tem neblina também. Hum, tem torres de man manipulação do, do clima. Ótimo, tem uns eventos PVE, tá vendo? É grandinho, né? Olha o mapa aí, ó. O mapa é grande, mano. Pequeno, não. Ele falou que o jogo realmente é, é focado no multiplayer, né? De squad, né? Jogar solo, ele falou que pode ser bem difícil. Vamos entrar na ação agora, sit back, relaxa e enjoy. Essa é a minha missão atual, eu tenho que encontrar o following. Porque jogando solo você não vai cair contra solo, né? Cable, toilet paper, toy. Ok, ok. Eu vou ir solo, eu estou fazendo isso. Ele vai solo. Vai ser um desafio, mas eu estou pronto. Ok, aqui vamos. Isso é um tornado. Um tornado de fogo ali, mano. Super Hero Landing. <laughs> So I'm playing with the heavy rig right now, leaning towards that one. I've got a SMG and assault rifle. <clears throat> I'm gonna have a look at the map here, and I think I want to go here. This is some stuff there: canned food and spices. I could try and go for. O visual ali do do personagem, equipamento, lembra aquele aquele Souls like futurista, né? Não lembra? Where we go? Flight around. I can feel that the wind is pushing me in the opposite direction to where I want to go though, which is not ideal. Tá falando que tá ventando, né, e tava influenciando no paraquedas. On this SMG as well. Hopefully, that does me a few favors. Quite big surprise, isn't it? Wow. Cara, eu acho que até a HUD tá parecida com o After Grid. Se não me engano, o um negocinho de Life e Shield é daquele jeito ali, mano. Eu não tô lembrando agora. Mas eu coloco aí na edição, né? As semelhanças que eu vi aí, porque... Apesar do After Grid ser mais um, um Battle Royale, né? Mas é extração também, assim como esse aqui, cara. Esse aqui é um PVP de extração. E isso é mad. Eu pensei que isso me matar instantly. Bots lá. Ok, so this cutlery icon here, oh, steel, quite the steel. Ok, let's clear out these bodies. Esse deve ser os bots, né? Good man. Vou pegar a loot. Quite powerful. I think it was a purple. Tá rolando os tiros aí. Big machine gun there. Now, I don't want to fill my inventory with crap because I need specific things. Right, there are dead bodies in here, so maybe. Alguém já to the party. É, alguém já passou aí, mano. Some players have already been through. Tem umas mochilinhas aí, ó. Você cata as paradas, cai tudo no chão. Field coil. I don't even know what that is. O personagem parece que é meio pesadão, né? Open that. O jeito que ele anda. Nothing. Okay. Not looking good then. Collectible. Nothing in there, right. Now there are lots of other locations like this on the map where you can get these kind of supplies, so maybe if I check something else in a sec. Over here there's another one. Use a tornado, scope it out. Don't see anyone there. I don't really feel like just landing on it though. Go here. These old shacks. Lembrando que ele tá solo, né? Ele vai provavelmente encontrar uns squads aí. This is just ruined now. Something went down here. Did I see someone then? Maybe. Não, ele falou que viu alguém ali. Oh, movement there. Okay, maybe. Ah, lá tem dois. 
Era dois? Acho que era dois. Ele falou, né? Tem que tomar cuidado porque eu tô solo. É dois, ó. Tem dois. Olha lá, estão tretando lá. É, dois squads. Give me a little taste. You're stuck now, mate, aren't you? You know what? I'm gonna run in and take his position. There's a guy there too. Mas aí você tá querendo trocar no aberto, né? Não vai pegar um cover? Okay, Olha aí, ó. Ó, oh, tem um shield. Ele tem um shield e um grapple and ali, mano. Armor. It takes quite a while to repair the armor. Maneiro os efeitos, hein? They know I'm here now, which is not good. Os caras estão lá ainda. Né? The fog's rolled in, though. Maybe I could use that and push up a bit. Ah, acho que esse barulho é que alguém usou a torre de clima, né? Pode ver, começou a ficar neblina no, no mapa. Right behind this giant cable. Maybe I got away with that. He's at the top chilling. Did they know where I was firing from, though? How the hell am I gonna do this? <laughs> Ele tá querendo ir lá, mas... Forever, though, you know? Because I want to check that store. It's massive. And it might have mission items that I need. They've definitely been in there and looted it. You know what? Oh, usou o grapple. Oh, no, no, no. Hum, ele não segurou. I wanted to grapple up there. Putz. Olha, ele tá contra dois, hein? 2x1, 2x1. E... E... Ai... Levou um. Oh my god, have I got time to heal? Ué, o cara não veio? Nossa, o cara não veio, mano. Yes! Nah. <risos> Levou os dois, mano. Pô, oh, brother, se o outro cara tivesse já descido. O cara ficou com medo de descer, mano. Somehow won that. I don't know how. Oh my god. Nossa, a quantidade de loot. Crafting material. Toy! I need that. Um <laughs> brinquedo. Micro turbine. Armor repair kit. Yeah, the loot kind of explodes at the moment, so it's a bit tricky to get... I want to repair it, tipo, miser. The devs did say that they're working on improving... Mochila também. Test. Sewing kit. I need that. Okay, right. That's a good fight. Let's try and get out of here. Cigarettes. Yes. I just get everything then. <laughs> Cigar. Maybe. Okay, I need an extract. <laughs> Ah, ele vai tentar achar agora o ponto de... de... de extração. É aquele, aquele esquema, você não precisa ficar aí, né? Você pega o que precisa e vaza, mano. Ele não tem aquele esquema de ter... a zona fechando, né? Não é um, não é um Battle Royale, como eu falei. Não, foi um inimigo lá, eu acho. Diferente do, do Off The Grid, né? Mas os dois, né, cara, é, é meio engraçado porque os dois têm essa temática né, futurista, cyberpunk aí. I'm down for the fight. Let's get it. E extração também, né? On the left, then. E PVP. Hmm. Então, serão dois games aí na mesma temática, né? Ah, ele corre, ó. Get the extract. Pull it in. Call drop ship. Right, it's on the way. Tá, ele vai chamar, ó. Pra fazer extração. Quantos minutos? Cinco minutos? I got a lot of nice stuff here. If I can extract here. É, tá com bastante coisa, cara. Nice. Ah, é um helicóptero que vem? Acho que é o que eu tô ouvindo aqui. Uma nave, sei lá. Right. I don't know if any nave, sei lá. Yeah, the extract with me though. That's the only thing. I mean, it does have proximity chat, so maybe you could talk to them and say... É uma nave, hein? Let's not kill each other. Uma nave, não. É, it's coming. Let's go. Helicopter de extração, hein? Isso é a nave do Apex, né? Take me out of here. <laughs> Eight seconds. I'm gonna get my shield out, just in case. Vai, vai, vai. Vixe, pior que tem gente perto ali, ó. Olha os caras trocando lá, mano. Olha o cara atirando nele. Yeah, try and hit me. Oh, we come... <gasps> o cara subiu de grapple. Nossa, mano. Ele derrubou um cara ainda, mano. Muito bom, cara.
Not long left in that match though, so maybe they won't. Was... That was cool, man. For that, for that. Extract there. I've got a load of stuff too. Let's have a look. Extraction value 36,000. Um dinheiro, 36 mil. Yes. Yes. Is that a flamethrower? What is that? Tá pior umas facas ali, uma espada, sei lá o que é aquilo ali. Assignments, ok. So that was the. Tem os objetivos aí. Cigarettes, sewing kit. Poi. É, ele tem as tarefas ali padrão, né? De itens que você pode encontrar. Que eu acho que daí tu ganha um bônus, né? Next time, maybe. Right then, I'm gonna leave it there for today, folks. Some gameplay and first impressions for you. Hopefully, I did a good job of explaining what the game is. I'd love to play it with a squad and get some. Foi maneiro ali, né? Also, the third person angle for an extraction game. That's interesting. I'm intrigued as to what kind of missions there are further along in the progression too, because I just played around where I fought these giant robot things. Also, I have unlocked another map which I haven't even played on yet. With that, ah, tem outro mapa também. Your thoughts on this one in the comments. I know the devs are looking for some feedback. And once again, thanks to Shark Mob for partnering with me on this one, letting me play early, and sponsoring the video. Link is below for the Steam wish list if you want to check it out. Drop me a like if you enjoyed the video. Dislike it if you didn't. Subscribe if you're new here, and I'll see you next time. Bye bye. Maneiro, maneiro, né? Parece maneiro, cara. Eu confesso que tipo eu não ando muito na vibe de PVP, né? E pro ser PVP, tá pra jogar solo, deu pra ver ele que ele jogou solo. Enfim, vocês realmente acharam a vibe off the grid, cara? Cara, tem umas habilidades, uns bagulho ali que eu achei muito parecido, mano. Sério. Uns negócios ali que pra mim ficou muito parecido. Ó, principalmente esse aí, ó. Caramba. <risos> Enfim, bom. Espero que vocês tenham curtido, né? Foi mais pra gente trocar uma ideia aí e ver a gameplay. Eu tenho a intenção de, de fazer mais esse formato e de assistir. Não sei se dá pra dizer que é um react, né? Mas eu, eu curto mostrar esses games novos aí quando sai trailer pra vocês. Porque muita gente não fica sabendo, né? Dos games. E eu acho maneiro gravar assim e mostrar. Então, se vocês curtirem, né? Pela quantidade de like e views aí, eu vou saber se vocês realmente curtiram. E eu posso trazer mais esses trailers assim e a gente vai, vai comentando. É isso. Gente, obrigado mais uma vez pela presença e companhia. Deixa o like, comenta e se inscreve se não for inscrito para os próximos vídeos. E... Valeu!